చంద్రుడిపై మనిషి కాలు పెట్టడం సైన్స్ చరిత్రలోనే కాదు మానవుడి మేధాశక్తికి ఒక మచ్చుత్తునక ఇంతకంటే పెద్ద ఫీట్ మరోటి ఉండదేమో జూలై ఇరవై పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిన నీల్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ బజ్ ఆల్ట్రిస్ చంద్రుడి పైకి దిగిన వాళ్లుగా రికార్డు సృష్టించారు మనిషిగా పుట్టినందుకు వాళ్లకు అంతకంటే ఖ్యాతి అక్కర్లేదేమో ఆ అద్భుతాన్ని ఆ రోజుల్లోనే అరవై కోట్ల మంది ప్రత్యక్ష ప్రసారాల ద్వారా వీక్షించారు చంద్రుడిపై దాదాపుగా రెండున్నర గంటల పాటు గడిపారు నీల్ బజ్ అమెరికా జెండాను సగర్వంగా చంద్రుడిపై పాతి తమ దేశ ఖ్యాతిని ప్రపంచానికి తెలియజేశారు యాభై ఏళ్లవుతున్న ఆ మహా అద్భుతమైన ఫిట్ ని నాసా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూనే ఉంది అమెరికన్లు సగర్వంగా మేం చంద్రుడి మీదకు దిగాం అని చెప్పుకుంటూనే ఉన్నారు అపోలో ట్వెల్వ్ మూన్ జర్నీ ఎప్పటికీ ఒక రికార్డ్ కానీ కాలక్రమేణా నాసా రిలీజ్ చేసిన వీడియో కానీ ఫోటోలు కానీ ప్రపంచానికి అద్భుతాన్నే కాదు అనుమానాలను కూడా కలిగిస్తున్నాయి అపోలో ట్వెల్వ్ మూన్ జర్నీ ఎప్పటికీ ఓ రికార్డు ఒకరి తలకు ఉన్న వైజర్లో ఒక ఇమేజ్ కనిపిస్తోంది అదే కొద్దిగా విచిత్రంగా ఉంటుంది అది మనిషి మాత్రం కాదు యుఎఫ్ఓ లాంటివి ఏవైనా ఉండి ఉంటాయా అంటే బజ్ మాత్రం తాను ఏ యుఎఫ్ఓను కూడా చూడలేదు అని చెప్పాడు ఏదో డబుల్ రిఫ్లెక్షన్ లాంటిది అయి ఉంటుందని చెప్పుకొచ్చాడు ఆయన నీల్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ మాత్రం దానిపై నోరు కూడా మెదపలేదు హెల్మెట్ లాంటి మాస్క్ కి ఉన్న ఫ్రంట్ గ్లాస్ పై ఉన్న రిఫ్లెక్షన్ ఒకటి నీల్ ఆర్మ్ స్ట్రాంగ్ ది అయితే పైన మరో రిఫ్లెక్షన్ కనిపించటం అనుమానాలకు తావిస్తోంది ఇక అక్కడ ఏలియన్స్ కనుక ఉంటే వాళ్లు అసలు తిరిగి భూమి మీద కూడా వచ్చేవారు కాదు మరి ఆ ఇమేజ్ ఎవరిది చంద్రుడిపై నీల్ ఆర్మ్ స్ట్రాంగ్ దిగినప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ కాకుండా ఇంకెవరైనా ఉన్నారా అంటే అయి ఉండవచ్చు అని కొంతమంది కామెంట్ చేశారు కానీ అది వాస్తవానికి చాలా దూరం అంటారు సైంటిస్టులు ఆ అనుమానాలను పక్కన పెడితే అసలు నీల్ ఆర్మ్ స్ట్రాంగ్ బస్ అపోలో స్పేస్ షిప్ లో వెళ్లలేదనేది కొందరి మాట దానికి ఆధారాలు కూడా చూపిస్తూ ఉన్నారు కొన్ని ఫోటోలలో డబుల్ ఇమేజ్ రిఫ్లెక్షన్స్ కనిపించాయి అంటే నాసా సైంటిస్టులు రష్యా కంటే ముందు మేమున్నామని చెప్పుకోవడానికి చంద్రుడిపైకి దిగామని గొప్పలు చెప్పుకునేందుకే ఫేక్ కథలు అల్లిందని కొంతమంది విమర్శిస్తూ ఉన్నారు కూడా ఎందుకంటే ఆ ఇమేజ్ లో కనిపించే రిఫ్లెక్షన్ లో ఫోకస్ లైట్ కనిపిస్తోంది షూటింగ్ పర్పస్ కోసం వాడే దానిని తీక్షణంగా గమనించకుండా రిలీజ్ చేసి దొరికిపోయారని చెబుతూ ఉన్నారు కొంతమంది విమర్శకులు ఇక మరొక విషయం ఇక చంద్రుడిపై పాతి పెట్టిన జెండా గాలికి ఊగటం మరో బ్లండర్ మిస్టేక్ శూన్యంలో జెండా ఎలా ఊగిందనేది అంతు చిక్కని ప్రశ్న దీనికి ఒక నాసా సైంటిస్టే కొన్నాళ్ల క్రితం ఒక సమాధానం ఇచ్చాడు చంద్రుడిపై మట్టిని తీయడానికి జెండా కర్రతో ప్రయత్నిస్తుండగా కదిలిందని చెప్పుకొచ్చాడు ఆ సమాధానం మరిన్ని అనుమానాలకు తావిచ్చింది ఎవరూ పట్టుకున్నప్పుడు కూడా జెండా భూమిపై మాదిరిగా తిరుగుతూ ఉండడం కనిపించింది దీనిని కావాలనే హాలీవుడ్ డైరెక్టర్తో తీయించారని అప్పటికే అరవై ఎనిమిదిలో వచ్చిన టూ థౌజండ్ వన్ స్పేస్ ఒడిసి మూవీ అందుబాటులో ఉన్న టెక్నాలజీని చూపించింది నేలపై చంద్రుడిని ఎలా చూపించొచ్చో డైరెక్టర్ స్టాన్లీ కుబ్రిక్ ప్రపంచానికి చూపించాడు ఏడాది ముందు వచ్చిన ఈ సినిమా డైరెక్టర్తోనే అరవై తొమ్మిదిలో ఒక ఫేక్ వీడియో క్రియేట్ చేశారని కొంతమంది ఆరోపిస్తున్నారు జెండా ఒకటం రిఫ్లెక్షన్లు కనిపించడం మరికొన్ని చోట్ల నీడలు కూడా అనుమానం కలిగేలా ఉన్నాయి ఇక చంద్రుడికి కూడా వెలుగు కావాలంటే సూర్యుడే ఆధారం ఎక్కువ వెలుతురు లేకుండా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకొని తీశారు ఈ వీడియో కాకపోతే కాలం గడిచే కొద్దీ దొరికిపోయారు ఇక ముందు ప్రాజెక్టులో అపోలో లెవెన్ ప్రారంభ దశలోనే పేలిపోయింది ముగ్గురు ఆస్ట్రోనాట్స్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు ప్రాజెక్టు ఫెయిల్ అయిన విషయం వాళ్లు ఆసుపత్రికి వెళితే తెలుస్తుందని అమెరికన్ గవర్నమెంటు ఆ ముగ్గురిని చంపించిందనే ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి కానీ వాటిని నాసా కొట్టి పారేసింది నిజానికి మేం చంద్రుడిపైకి అడుగు పెట్టాం అనుమానాలున్న వారికి మేం ఆధారాలు చూపించడం మినహా ఇంకేం చేయలేమన్నారు కనీసం వాళ్ల ప్రభుత్వంలోని ఇండిపెండెంట్ లేదా థర్డ్ పార్టీ ఇన్వెస్టిగేషన్ కు కూడా నాసా ఒప్పుకోలేదు అమెరికన్ గవర్నమెంట్ కూడా తమ పరువు తామెందుకు తీసుకుంటామని ఆ దిశగా స్పందించలేదు ఇక నాసా ఆ తరువాత తాము చంద్రుడి మీద మొదటిసారి అడుగు పెట్టింది నిజమేనని నిరూపించుకోవడానికి నానా తంటాలు పడింది మరోసారి చంద్రుడి ఫోటోలను తీసిన సైంటిస్టులు నీలాన్స్టాంగ్ నడిచిన ప్రాంతం అపోలో దిగిన ఏరియా ఫోటోలను చూపించింది అమెరికా జెండా ఇంకా చంద్రుడిపై అలాగే ఉందని చెక్కు చెదరలేదని నిరూపించింది అయినా సరే అందరిలోనూ అనుమానమే ఎందుకంటే టెక్నాలజీ పెరిగాక మరోసారి చంద్రుడిపై పూర్తి స్థాయిలో దిగి వీడియోలు ఎందుకు రిలీజ్ చేయలేదనేది ప్రశ్న ఇక ఇవన్నీ ఎలా ఉంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో అమెరికా ప్రకటించుకున్న చంద్రుడి ప్రాజెక్టును చూసి రష్యా నవ్వి ఊరుకుంది ఇంతకు నీలాన్స్టాంగ్ నిజంగానే చంద్రుడిపైకి దిగాడా అంటే నాసా అవుననే అంటుంది కొంతమంది మాత్రం ఫేక్ అని అంటున్నారు మరి మీరు మరొకసారి ఈ వీడియో చూసి ఈ ఫోటోలను బాగా తీక్షణంగా గమనించి ఇది రియలా ఫేకా అనే కామెంట్ని కామెంట్ బాక్స్లో వదలండి 